ഹായ് നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ശ്രീസ് വെജ് മെനുവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട റെസിപ്പിയാണ് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദോശപ്പൊടിയുടെ റെസിപ്പി അപ്പൊ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ദോശപ്പൊടി തന്നെയാണ് ഇത് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഇല്ലാതെ വറുത്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ മൂപ്പൊക്കെ കറക്റ്റ് പാകത്തിന് വറുത്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരട്ടായിട്ടായിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറിൽ അടച്ചു വെച്ചാൽ സുഖമായിട്ട് ആറുമാസം വരെ നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ നമുക്ക് ദോശപ്പൊടി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടി ഇൻഡാലിയത്തിൻ്റെ ഒരു ചീനച്ചട്ടി ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ആദ്യം കായാണ് നമ്മൾ വറുത്തെടുക്കുന്നത് മൂന്നോ നാലോ പീസ് ആക്കിയിട്ടുള്ള ചെറിയ കായം എപ്പോഴും മുഴുവനോടെയുള്ള കായം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പൊടിയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദോശപ്പൊടിക്ക് അത്രയും നല്ലൊരു സ്മെല്ലും ടേസ്റ്റും കിട്ടില്ല കായ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വറന്ന് വരട്ടെ കായ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് പകർത്താം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോണത് വറ്റൽമുളകാണ് പതിനഞ്ച് വറ്റൽമുളക് മുളക് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോണത് ഉഴുന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിൽ വെള്ളം കുടിക്കണ ഈ ഒരു സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസിൻ്റെ അളവിൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ് ഉഴുന്നാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഉഴുന്ന് മൂത്ത് ഒരു മണം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ കളറ് മാറി തുടങ്ങും ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് മാറ്റാം ഉഴുന്ന് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇതുപോലെ ഒരു പുളിയുറമ്പിൻ്റെ നിറന്നാണ് പറയുക ഈ ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ മാറ്റാം അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോണത് പരിപ്പ് ആണ് അത് കടലപ്പരിപ്പും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തൂരപ്പരിപ്പും ഉണ്ട് കടലപ്പരിപ്പ് മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് അളവിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് തൂരപ്പരിപ്പ് കാൽ ഗ്ലാസ് അളവിനും രണ്ട് പരിപ്പും ഒരുമിച്ച് ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വറുത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതും ഇതുപോലെ കളർ ചേഞ്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ നിറ ആവണത് വരെ നമ്മൾ ചെയ്യണം കടലപ്പരിപ്പും തൂരപ്പരിപ്പും നന്നായിട്ട് കളർ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് പകർത്താം അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോണത് അരിയാണ് അരി നമുക്ക് പച്ചരി എടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുഴുങ്ങലരി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കാം അര ഗ്ലാസ് അളവിന് അരി അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നല്ലോണം ഒരു പിടി കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം അരി ഇടുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ വരും അതുപോലെ അരി ഇടുന്നത് നമ്മൾ അളവ് കൂട്ടാനും സഹായിക്കും അപ്പം അരി ചേർക്കാത്തവർ ഇങ്ങനെ അരി കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വറുത്ത് നോക്കൂ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പം ഇതാ അരി റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അരി മൂക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കളർ മാറും അതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരി പൊട്ടണ ശബ്ദം നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പാകം നമുക്കിതും മാറ്റാം വറുത്ത് മാറ്റി നമ്മളെല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം മിക്സിയുടെ വലിയ ജാറിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കണം പൊടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് വേണം പൊടിക്കാൻ അതുപോലെ പൊടിക്കേണ്ട പൊടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാമ്പാർ പൊടിയുടെ ഒക്കെ പോലെ വല്ലാതെ നൈസായിട്ട് പൊടിക്കരുത് അല്പം തരിതരിപ്പോട് കൂടിയിട്ട് വേണം ഇത് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ നന്നായി തണുത്തതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മളിത് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്പം ഒരു തരിതരിപ്പോടെയാണ് വളരെ നൈസാക്കാതെ തരിതരിപ്പോട് കൂടി പൊടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇതുപോലുള്ള നല്ല റെസിപ്പീസുമായിട്ട് ഇനിയും കാണാം 